இந்த ஈஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் பணிவான நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதலமைச்சர் தான் சுப்பராயலு ரெட்டியார் இவர் தான் முதன் முதலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் ஆவார் ஆக்சுவலாக இவரோட முழு பெயர் வந்துட்டு அகரம் சுப்பராயலு ரெட்டியார் அப்படின்னு தான் கூடுவாங்க நமக்கு தற்போதைய முதலமைச்சர்கள் பேர் எல்லாமே தெரியும் ஆனால் சுமார் தொண்ணூற்றி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதலவராக இருந்தவர் யார் என மாணவர்களிடம் கேட்டால் பெரும்பாலானவர்களுக்கு தெரியான பதில் தெரிவதில்லை அரசியலுக்கு நன்கு அரசியல் நன்கு தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் சென்னை மாகாணத்தில் முதல் முதலமைச்சர் திரு திவான் பகதூர் அப்படின்ட்டு அந்த திவான் பகதூர்ன்றது பிரிட்டிஷ்காரர் இவர்கள் கொடுத்த ஒரு பட்டம் ஸோ அதனால் சுப்ராயல் ரெட்டியார் இன்னொரு பேர் வந்துட்டு திவான் பகதூர் ஸோ இவர் தான் இவர் வந்துட்டு நீதி கட்சி அப்படின்ற ஒரு கட்சியில் வந்துட்டு தொண்டாட்டிட்ருந்தார் அதிலிருந்து ஆட்சி பிடித்தார் சரி இவருடைய பிறப்பை பார்ப்போம் சுப்ராயல் ரெட்டியார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிரா கிராமத்தில் பிறந்தார் இவரது குடும்பம் செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு விவசாய குடும்பம் பல ஏக்கர்களுக்கு நிலம் வந்து இவர் சொந்தமாகவே வச்சுருந்தார் ஸோ இவரோட தாய்மொழி வந்துட்டு தெலுங்கு இவர் சென்னை மாநிலத்தில் க சென்னை மாநில கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து போய் சட்டம் அதாவது வழக்கறிஞர் ஆகவும் சில நாள் பரி பணி புரிஞ்சிருக்காரு அரசியலுக்குள்ளே எப்படி வந்தார்னா இவர் காங்கிரஸில் தான் இருந்திருக்கார் ஆக்சுவலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வர பதினாறாம் ஆண்டில் காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியே வந்துட்டார் வெளியே வந்து அப்போது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதாவது நீதி கட்சி அப்படின்னு ஒரு கட்சி இருந்திருக்கு அந்த கட்சியில் வந்து சேர்ந்திருக்காரு அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு கடலூர் தாலுக்கா வாரியத்தில் தலைவராக அந்த நீதி கட்சிக்கு பதவி வகித்தார் அப்புறம் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் கடலூர் மாவட்ட வாரியத்தின் தலைவராக பதிவேற்றார் இந்த ஆண்டு தான் எம்ஜிஆர் பிறந்தார் நீதி கட்சியை தியாகராய செட்டி டி எம் நாயார் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் தான் தொடங்கினாங்க இந்த கட்சியில் தீவிரமாக சுப்பராயல் ரெட்டியார் பணியாற்றினார் நீதி கட்சி சார்பாக வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இந்த கோரிக்கைக்கான பேச்சுவார்த்தை ஆளுநர் வில்லிங்டன் பிரபுவுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை குழுவில் சுப்ராயர் ரெட்டியாரும் ஒரு இடம் பிறந்த இடம் பெற்றிருந்தார் இவர் அந்த காலத்து ஆட்சி முறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படின்ற ஒரு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்போது வந்துட்டு மொன்டேகு கேம்ஸ் போர்ட் சட்ட சீர்திருத்தங்களின் விளைவாக இரட்டை ஆட்சி முறை இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட்டது இச்சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் மத்திய அரசிலும் மாகாணங்களிலும் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த சட்டத்தின் நிர்வாக நிர்வாகத்தை ரெண்டாக பிரித்தனர் முக்கியமான பொறுப்புகள் பிரிட்டிஷ் அதிகாரத்தின் கீழே இருந்தன அதாவது சட்டம் நீதி உள்துறை ஆகிய பொறுப்புகள் மீதி உள்ள உள்ளாட்சி விவசாயம் கல்வி சுகாதாரம் தொழில் போன்றவற்றை வந்துட்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசவையின் கீழ் செயல்பட்டன அதாவது மாகாண ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது இதில் முதல்வராக எப்படி சுப்ராயல் வந்தார் அப்படின்னா முதல்ல அடிப்படை தேர்தல் நடத்தப்பட்டது அதில் வந்துட்டு இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி அப்போல்லாம் வெறும் நூற்றி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்களை கொண்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சென்னை மாகாண சட்டசபை அப்போ உருவாக்கப்பட்டது அதில் வந்துட்டு தொண்ணூத்தெட்டு பேர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவனாலும் மீதி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் அரசு நியமிக்கும் நியமன உறுப்பினர்களாகவும் இருப்பாங்க சென்னை மாகாண சட்டசபைக்கான முதல் தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபதாம் தேதி நடந்தது காங்கிரஸ் கட்சி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தது ஆகவே தேசிய காங்கிரஸ் இத்தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை நடந்து முடிந்த தேர்தலில் நீதி கட்சி பெருவாரியான இடங்களை வெற்றி பெற்றிருந்தது இக்கட்சி அறுபத்தி மூணு இடங்கள் வெற்றி பெற்றிருந்தது இத்துடன் பதினெட்டு நியமன உறுப்பினர்களும் இக்கட்சியில் இது சார்பாக தெரிவு செய்யப்பட்டது அதனால் இக்கட்சியின் பலம் எண்பத்தோரு உறுப்பினர்களை கொண்டதாக இருந்தது நீதி கட்சி பெரும்பாலான இடங்களில் பிடித்ததன் காரணமாக ஆளுநர் லிவிங்டன் நீதி கட்சியின் தலைவரான தியாகராய செட்டியை ஆட்சி அமைக்க அழைத்தார் ஆனால் தியாகராய செட்டி என்ன பண்ணார்னா சுப்ராயல் ரெட்டியாரை பரிந்துரை செய்து இவரை முதல்வர் ஆக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி பரிந்து வச்சுருக்காரு ரெண்டு பேருமே கல்லூரி கால நண்பர்கள் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சுப்ராயல் ரெட்டியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினேழாம் அன்று பதினேழாம் தேதி அன்று சென்னை மாகாணத்தின் முதல் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் கல்வி சுங்கம் பொதுப்பணிகள் ஆகிய மூன்று இலாக்காவையும் சுப்பராயலு ரெட்டியார் கவனித்து கொண்டார் பனங்கல் அரசர் மற்றும் கூர்ம வெங்கட ரெட்டி நாயுடு ஆகிய இரண்டு பேரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் உள்ளாட்சித்துறை பனங்கல் அரசருக்கும் வளர்ச்சித்துறை வெங்கட ரெட்டி நாயுடுவுக்கும் வழங்கப்பட்டது சுப்ராயலூர் நெட்டியார் முதலமைச்சர் பதவி ஏற்ற சிறிது காலத்திலே உடல்நிறைவு குறைவு ஏற்பட்டது அதனால் அவர் தனது பதவியை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி ராஜினாமா செய்தார் அவருக்கு பதிலாக பனங்கல்
தொடர்ந்து இந்த எபிசோடுக்கு உங்கள் ஆதரவு வேண்டும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மிக்க நன